ഹായ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഫിറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവരും കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിപ്പാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാക്സിമം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മുഷിപ്പൊക്കെ മാറാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യത്തില് അതായത് പീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്തായാലും മാറിക്കിട്ടും ഇനി പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് ചിലവർക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ചിലവർക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് കഴിച്ചാലും വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഭക്ഷണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീരയില അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി അങ്ങനത്തെ ഇല വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയൺ റിച്ച് ാണ് ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് മഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാറുള്ള മിനിസ്റ്റർ ക്രാംസിനെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട തൈര് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അത് എന്തിനാ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പീരീഡ്സിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ വയർ ഒരുമാതിരി കമ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി വീർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫുഡ് ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഒരു ഡൈജഷൻ ഒന്നും അതായത് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ യോഗട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയെ ഒന്ന് സുഖമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോട്ടിങ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതായത് സാൽമൺ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൾനട്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് അവോക്കാഡോ അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മസിൽ പെയിൻ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറെ പേരെങ്കിലും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓ കൊള്ളാലോ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറയുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കൊക്കോ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഷുഗറിന്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാവുന്നത് സ്പിനാച്ച് ബ്രോക്കോളി യോഗേർട്ട് ഒമേഗ ത്രീ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സാൽമൺ വാൾനട്ട് അവോക്കാഡോ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതായത് കൊക്കോ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് കെഫി കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് മൂഡ് സ്വിങ്സ് മൊത്തത്തിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ കെഫിൻ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സിന് ഇത് കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെഫിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആ ഒരു ആഴ്ച മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വയർ കമ്പിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപ്പിന്റെ അളവ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഫുഡ്